alunos em continuidade ao plano de estudo tutorado volume 2, vamos então à semana 4. Hoje vamos falar da linguagem visual, certo? Bom, algumas perguntinhas básicas. Você já ouviu falar sobre a leitura de imagens? Você seria capaz de fazer a leitura de tais imagens? E quais seriam as principais diferenças entre elas? Você consegue enxergar separadamente cada elemento de tais imagens e as partes que as estruturam? Bom, essas são perguntas norteadoras, mas mesmo nessa, nesse cenário aqui, nós já podemos responder algumas delas, certo? Você seria capaz de fazer a leitura de tais imagens? Então, aqui nós conseguimos né, fazer uma leitura de imagens, estamos aqui observando alguns elementos que estão compondo esta cena, esta imagem, certo? Então, aqui nós vamos ter retângulos, triângulos, quadrados, um exemplo, né? Nós vamos também ter elementos de cores, de linhas. Então, estas são as partes que vão estruturar uma imagem para ser feito a leitura visual, certo? Então, alguns elementos da linguagem visual, nós vamos poder entender ele melhor exatamente visualizando as imagens. Então, nós temos aqui o ponto, que é uma forma, né, a menor unidade assim, considerada pela, é, pela perspectiva, pelo que o nosso olho capta, certo? Então, as suas dimensões dependem de alguns fatores. Nós temos instrumentos em formato de caneta, lápis, canetinhas. Então, de acordo com o elemento que for desenhado, o ponto pode mudar a sua forma, ou seja, pode ser menor, maior, certo? E também devido à pressão que a própria, a própria pessoa né, exerce ao traçar este ponto ou traçar um desenho por meio desses pontos. Né? Então, nós vamos ter aí como suporte, pode ser papel, pode ser uma, um, uma parede, pode ser uma madeira, isso vai depender de, do que você quer compor por meio deste elemento ponto. Tá? Se for um desenho, certamente você vai começar por uma folha A4, não é? Bom, um outro elemento que é composto, posteriormente após o ponto, é a linha. Né? E nesse sistema codificado da visão que a gente fala, os perfis e os contornos dos objetos são todos esquematizados como formas lineares por meio de linhas. Então, quem desenha traça linhas e com elas vai exprimir uma forma que né, se dá o desenho, tá bom? Outro elemento fundamental na linguagem visual é a cor, o efeito da luz à luz. Bom, a origem da cor ela vai classificar-se em dois grandes grupos. A cor obtida aditiva, aditivamente, por meio da luz estudada pela física, e a cor obtida subrativamente, né? é a cor pigmento estudada pela química. Então, vocês observam que há uma interdisciplinariedade aqui né? em, nas linguagens, na física, na química. Então, é uma composição diversificada, certo? Então, nós vamos ter as cores que vão preencher formas e, nesse contexto, há o diálogo nas obras. Então, nós temos aqui ó, um círculo cromático, só para vocês entenderem como acontecem né, as cores, como começa essa composição e como ela vai ganhando vida. Então, as cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e, posteriormente, nós vamos ter as secundárias, as terciárias, as cores neutras, as cores frias, monocromáticas, né? E por aí vai. Então, para isso, nós temos que estudar um pouco mais para entender mais detalhadamente sobre as cores, certo? É, em relação à composição, um outro elemento também importante, fundamental na, na questão da linguagem visual. Né? Então, nós vamos ter aí a composição, que é uma forma de colocar a imagem em um suporte. O que seria esse suporte? Né? Aquilo que a gente pode compor algo nele. Um exemplo, o papel. Então, o estudo dessas composições vão nos ajudar a entender melhor como criar, por onde começar e qual, é, qual seria a finalidade desses trabalhos, certo? Bom, e em relação à perspectiva, né? Eu havia dito lá no quadro de Mona Lisa, inclusive, sobre perspectiva, tridimensionalidade, né? Proporcionalidade. 
Então, a maneira de dar profundidade à imagem vai organizar os elementos da imagem em planos e subplanos, buscando a distância entre eles. Então, nós temos aqui uma imagem abaixo que ela é uma figura é, tridimensional, tem perspectiva, altura, largura, profundidade. Bom, pessoal, em relação aos elementos que nós vamos falar exatamente nesse momento, são esses. Tem vários outros elementos da linguagem visual, mas esse é apenas um momento de você é, entender a teoria na sua introdução. Então, para entender melhor os elementos, é necessário é, se fundamentar mais em outros estudos teóricos, e também práticos, porque não adianta só a gente entender os elementos da, da linguagem visual na teoria e não colocar em prática. Então, faça uma atividadezinha básica, comece pelo ponto, depois você forma uma linha, e aí você vai criando formas, fazendo uma composição, e aí, quem sabe, você não chega em um desenho de perspectiva. Por que não tentar reproduzir uma cena do seu quarto, o, o lado do seu guarda-roupa, da sua estante... Certo? Então, uma ótima atividade para vocês e qualquer dúvida aí, ficamos à disposição.